শিক্ষার্থী বন্ধুরা ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তোমরা কেমন আছো হ্যাঁ আমিও ইনশাআল্লাহ ভালো আছি তো শুরুতেই আমার একটু পরিচিতি সম্পর্কে জানা যাক সারের নাম তোমরা আগে থেকে জানো তারপর আর একটু পরিচিতি দিয়ে দিচ্ছি সারের নাম কি এবার আমার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটা একটু আসতেছে আমি দ্রুত কাজগুলো করতেছি সময় যেহেতু কম আজকে আমরা যে অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়টা হচ্ছে পরিমিতি এবার পরিমিতি সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই পরিমিতিতে কার অবদান বেশি সে সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই তোমরা ডিসপ্লেতে দেখতে চাও এখানে লেখা আছে গ্রিক গণিতবিদ জ্যোতির্বিদ পদার্থবিদ ও প্রকৌশলী আর কিমিডিস প্রাচীন গণিতবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যামিতিতেও তার অবদান অনেক তিনি বিভিন্ন আকৃতির সমতল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল এবং বক্রতলের অন্তর্বর্তী আয়তন নির্ণয় করেন তাহলে আমরা জানলাম যে আর্কিমিডিস শুধু একজন গণিতবিদ নয় তিনি একজন জ্যোতির্বিদ একজন পদার্থবিদ একজন প্রকৌশলী সব কিছুতে তার অবদান রয়েছে তো আমরা যে পরিমিতি অধ্যায়টা আলোচনা করতেছি এই অধ্যায়তেও আর্কিমিডিসের অবদান অনেক বেশি আমরা যে অধ্যায়টা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের যে কিছু শিখন ফল আছে এই অধ্যায়টা শেষে আমরা কি শিখতে পারব এই অধ্যায় শেষে আমরা দেখো কি শিখতে পারবো আয়ত ক্ষেত্রের আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো কিভাবে আয়ত আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয় এই পরিমিতি অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারবো আর কি জানতে পারবো দেখো আয়ত ক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় করতে পারবো আমরা বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো আর এ অধ্যায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সম্পর্কে আমরা এখন পরিচিতি জেনে নেই পরিমিতি ক্লাস করতে হলে আমাদের আয়তক্ষেত্র লাগবে আয়তক্ষেত্রের সূত্র লাগবে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা লাগবে বর্গক্ষেত্র সূত্র লাগবে কীভাবে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় করা হয় বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা থেকে কীভাবে এক বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয় বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থেকে কীভাবে এক বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয় আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা থেকে কীভাবে এক বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয় সে সম্পর্কে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র জেনে নেই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ বর্গ একক ক্ষেত্রফল থাকলে এককটা কিসে আসবে বর্গতে আসবে আর আয়তন থাকলে ঘন কথাটা আসবে আর ক্ষেত্রফল অথবা আয়তন ছাড়া আমরা যেটাই বের করি ওইটাতে শুধু একক আসবে মিটার থাকলে মিটার সেন্টিমিটার থাকলে সেন্টিমিটার বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি বাহু স্কোয়ার অথবা দৈর্ঘ্য স্কোয়ার যে কোনো একটা বাহু দৈর্ঘ্যকে হোল স্কোয়ার করলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের চারটি বাহু দৈর্ঘ্য কি থাকে সমান থাকে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ভূমি গুণ উচ্চতা ভূমির সাথে উচ্চতা গুণ করলে কি পাওয়া যায় সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় আর আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ এখানে কিন্তু কি আসছে শুধু একক আসছে এবার আমরা এই সূত্রগুলো কিভাবে আসছে এটার একটা ভিডিও চিত্র দেখে নেই ড্যাশবোর্ডে একটু লক্ষ্য করো এখানে কিছু সূত্র দেওয়া আছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটাকে যদি আমরা এ ধরি প্রস্থটাকে যদি বি ধরি তাহলে ক্ষেত্রফলটা দাঁড়ায় কি এ ইন্টু বি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এর সাথে বি গুণ করলে কি হয় এ বি হয় এগুলো দেখাই দিচ্ছে দেখো এবার আসো পরিসীমাতে পরিসীমার সূত্র লিখছে টু ইন্টু এ প্লাস বি এখানে এ দ্বারা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বোঝানো হয়েছে এবং বি দ্বারা আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ বোঝানো হয়েছে তো আমরা তো পরিসীমার সূত্র জানি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ তো দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ প্রস্থ হচ্ছে বি তাহলে টু ইন্টু এ প্লাস বি আর পরিসীমাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপরে কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কর্ণের দৈর্ঘ্যকে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আয়তক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য সূত্র হচ্ছে রুট ওভার অফ দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার তো দৈর্ঘ্যটাকে ধরছি এ দৈর্ঘ্য স্কোয়ার হবে এ স্কোয়ার আর প্রস্থটাকে ধরছি বি প্রস্থ স্কোয়ার হবে বি স্কোয়ার আর বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কি বাহু দৈর্ঘ্য আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের চারটি বাহু দৈর্ঘ্যই কি থাকে সমান থাকে তো ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হলে একটা বাহু দৈর্ঘ্যকে হোল স্কোয়ার করে দিলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে আর বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সূত্র হচ্ছে চার গুণ এক বাহু দৈর্ঘ্য অর্থাৎ পুর দ্বারা এক বাহু দৈর্ঘ্যকে গুণ করলে কি পাওয়া যায় পরিসীমা পাওয়া যায় আর কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে এ রুট টু এবার আসছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল সামান্তরিকের এখানে ভূমি দেওয়া আছে বি আর উচ্চতাটা দেওয়া আছে কত এইচ 
তাহলে সামান্তরিক ক্ষেত্রটা বলেছে ভূমিগুণ উচ্চতা অর্থাৎ বি এর সাথে এস গুণ করলে বি এইচ খ নম্বর বলছে একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং একটি কর্ণের বিপরীত কৌণিক বিন্দু থেকে উক্ত কর্ণের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে তখন হবে কি দূরত্বকে উচ্চতা দ্বারা কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে হবে ডি ইন্টু কত এইচ রম্বসের ক্ষেত্রফল রম্বসের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল তো এখানে এ বি সি ডি একটি সামান্তরে রম্বস দেওয়া আছে একটা একটা কর্ণ হচ্ছে এসি আর একটা কর্ণ হচ্ছে বিডি তো এসি কে যদি আমরা ডি ওয়ান ধরি বিডি কে যদি ডি টু ধরি তাহলে হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু আর ট্রাফি জীমান ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবার দেখো একটা সমাধান দেওয়া আছে একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ মানে প্রস্থের দ্বিগুণ এর ক্ষেত্রফল পাঁচশো বারো বর্গ মিটার হলে পরিসীমা নির্ণয় করো এটা আমরা হাতে কলমে করব আচ্ছা এবার পরিমিতি সিক্সটিন পয়েন্ট টু অধ্যায়ের আমরা একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব গাণিতিক সমস্যাটা কি তোমরা ডিসপ্লেতে দেখো প্রশ্নটা আসতেছে জানি এখানে বলছে যদি এর দৈর্ঘ্য দশ মিটার কম হয় এর দৈর্ঘ্য বলতে কার দৈর্ঘ্য বোঝানো হয়েছে আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দশ মিটার বোঝানো হয়েছে তবে ক্ষেত্রটি বর্গাকার হয় বর্গাকার মানে কি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান হয়ে যাওয়া তো এই তথ্য থেকে আমাদের কি কি সমাধান সমস্যা সমাধান করতে বলা হয়েছে দেখো ক নম্বর প্রশ্ন বলছে উদ্দীপকের আলোকে সমীকরণ গঠন করো উপরে যে তথ্যটা দেওয়া আছে এই তথ্যটা থেকে কয়টা সমীকরণ আসবে কে বলতে পারো দুইটা সমীকরণ আসবে ভেরি গুড বসো এই দুইটা সমীকরণ আমাদেরকে বলছে নির্ণয় করার জন্য পরতে বলছে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ নির্ণয় করো অর্থাৎ আমরা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যকে যদি এক্স ধরি এবং প্রস্থকে যদি ওয়াই ধরি তাহলে আমাদের সমাধান করে যে দুইটা সমীকরণ পাওয়া যাবে কতে এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করে এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মানটা বের করতে হবে এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মান বের করলে আমরা কি পাবো আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পাবো পরে প্রশ্নটা বলছে যদি আয়তকার বাগানে পরিসীমা কোনো রম্বসের পরিসীমা সমান হয় এবং রম্বসের ক্ষুদ্রতর কর্ণটি ফিফটি ফোর মিটার হয় তবে রম্বসের অপর কর্ণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো কিছুক্ষণ আগে আমি রম্বসের সূত্রটা দেখাইছিলাম কারো কি মনে আছে রম্বসের ক্ষেত্রফল কি বলো হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল বসো সঠিক উত্তর একটা রম্বসের দুইটা কর্ণ থাকে কয়টা কর্ণ দুইটা কর্ণ এখানে ক্ষুদ্রতর কর্ণটার পরিমাণ দিছে কত চুয়ান্ন মিটার বলছে তাইলে অপর কর্ণটার পরিমাণ কত বৃহত্তর কর্ণের পরিমাণ কত এবং বলছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল তো একটা কর্ণ তো দেওয়া আছেই আমরা যে আরেকটা কর্ণ বের করব ওই দুইটা কর্ণ গুণ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে কি পাওয়া যাবে রম্বসের ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে এখন এই সমস্যার আমরা সমাধানগুলো দেখে নেই কিভাবে সমাধান করা যায় আমাদের উদ্দীপকের তথ্য দেওয়া আছে একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দুই হাজার বর্গ মিটার কিন্তু দৈর্ঘ্য দেওয়া নাই প্রস্থ দেওয়া নাই শুধু কি দেওয়া আছে ক্ষেত্রফলটা দৈর্ঘ্য প্রস্থ গুণ করলে কি পাওয়া যায় ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় তো দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য দেওয়া নাই প্রস্থ দেওয়া নাই সেজন্য আমরা লিখলাম মনে করি আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য এক্স মিটার এবং আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ ওয়াই মিটার তো উদ্দীপকে যে তথ্য আছে সে তথ্য অনুযায়ী তোমাকে প্রসিড হতে হবে উদ্দীপকে কি দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তাহলে আমরাও এখান থেকে কি বের করব ক্ষেত্রফল বের করব সুতরাং আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক প্রস্থ হচ্ছে ওয়াই এক্সের সাথে ওয়াই গুণ করলে কি হয় এক্স ওয়াই আর ক্ষেত্রফল হলে এককটা হয় বর্গ একক এখানে এককটা দেওয়া আছে মিটারে সেজন্য কি হলো বর্গ মিটার কোন আমার প্রশ্ন বলছিল যে উদ্দীপকের আলোকে সমীকরণ গঠন করো তো আমরা জানি যে উদ্দীপকটা দেওয়া আছে এই উদ্দীপক থেকে দুইটা সমীকরণ আসবে এর মধ্যে একটা সমীকরণ হচ্ছে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে দুই হাজার সেজন্য এক্স ওয়াই কত হয়েছে দুই হাজার হয়েছে এরপরে বলছে যদি এর দৈর্ঘ্য দশ মিটার কম হয় তাহলে এটি কি হয় বর্গাকার হয় কার দৈর্ঘ্য আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য তো দৈর্ঘ্যটা আমরা কত ধরছিলাম এক্স মিটার এই এক্স মিটার থেকে বলছে যদি দশ মিটার কম হয় এক্স মিটার থেকে দশ মিটার কম হলে কত হবে এক্স মাইনাস মিটার তাহলে এটি কি হবে এটা বর্গাকার হবে বর্গাকার হওয়া মানে কি 
দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান হয়ে যাওয়া তো প্রস্থটাকে আমরা কি ধরছিলাম ওয়াই ধরছিলাম তাহলে হবে এক্স মাইনাস টেন ইকাল টু ওয়াই এটাই ক নম্বরের সমাধান শেষ তোমরা খাতায় লিখতে পারো ফল টু বর্গ মিটার যদি এর দৈর্ঘ্য টেন মিটার কম হয় তবে বাগানটি 